aí meu povo querido, ó, tá aí o nosso caipira funcionando, eu ainda não fiz o regulador de, de ar ali dele, aí eu coloco uma pedra de granito ali em cima e ali eu fecho e abro para poder regular o fogo, ó, lá tá bem fechadinho para poder o fogo vir aqui para frente, ó, porque nós estamos cozinhando na tampa da frente. E aí pessoal, tamo aí ó, já botei a panela de barro aqui ó, para preparar a moqueca. Eu queria uma coisa, diga pra mim aí, na sua cidade, no seu estado, quanto tá valendo um bujão de gás? Deixa nos comentários aí pessoal, quanto custa o gás na sua cidade? Aqui por enquanto tá dando pra comprar um bujão por mês, tá dando pra levar. E hoje nós estamos aqui no Domingão na Quinta. Estamos preparando e, aqui um colocar doce. a moqueca capixaba para cozinhar. Porque capixaba, moqueca na verdade é capixaba. O resto do Brasil só sabe fazer peixada. Tá aí pessoal, ó. Já deu início a moqueca capixaba, ó. Feita com peruá, né? Isso, peruá, temperei na, na véspera, né, mais cedo, não deu para temperar ontem aqui. Eu já ia comprar o um peixe, mas houve um incidente com o pequeno. E o tempero da... Como é que é o tempero que você faz, amor, aí, da moqueca capixaba? Aí eu coloco alho, coentro, sal e limão. Aqui ela tá temperada. Alho, coentro, sal, sal e limão. limão. Coento esse verdinho, eu coento. Depois eu fico tomate, cebola. Aí o peixe fica temperado, né? De um dia para o outro. De um dia para o outro para pegar gosto. Para pegar o tempero. E aí a gente bota as cabecinhas, gente, que é para poder fazer o pirão. As cabeças faz o pirão. Eu tiro daqui a pouco para fazer o pirão. Aí você botou o alho para fritar ali no azeite, né? Coloral. Coloral. Agora você pega o tomate lá pra mim, bota na vasilinha. Moqueca é capixaba, pessoal. O resto do Brasil faz peixada. E aí a mulher acrescenta agora... O tomate, a cebola, cebolinha. Tomate, cebola e cebolinha. Agora a gente vai deixar chorar aquela aguinha que ele chora, né? Vou pegar a tampinha. Agora vai deixar o peixe chorar, hein? Chorar uma aguinha. Que maravilha, gente. E assim vai formando a peixada. Vou fazer um pirãozinho. E vai ter um pirãozinho da hora. Aí, Marta Dono, você sabe fazer uma moqueca capixaba? Curte aí, deixa aí no comentário aí. Olha só que maravilha, gente. Não existe coisa melhor do que uma moqueca capixaba no fogão a lenha, pessoal. Curte aí, ó. Tampa da frente. Olha só. Pessoal, a nossa panela quebrou ali a tampa, ó, um pouquinho. Mas a gente usa assim mesmo. Essa panela aí é a panela raiz, pessoal. Feita lá em Goiabeiras, Vitória. Panela oficial das paneleiras de Goiabeira, pessoal. Olha... É a melhor panela que tem de barro. Feita no Espírito Santo. Tá aqui para cozinhar nossa moqueca. Assim que eu tiver a oportunidade de ir à Vitória novamente, eu vou lá em Goiabeiras comprar mais panela de barro. Porque agora nós temos um fogãozinho raiz aqui. E ele pede uma panela de barro das paneleiras de Goiabeira. Curte aí, pessoal. Hoje é domingão, ensolarado, céu limpinho. E eu tô com a voz um pouquinho rouca, já vem já uma semana aí de crise aí, mas na medida do possível eu vou falando aqui e deixando aí uma mensagem, uma história pra vocês aí. E uma coisa que eu queria lembrar, lembrar não, que eu lembrei agora, é da época que meu pai era vivo ainda, Contar para vocês, pessoal, uma história de quando eu era pequeno, né? É, a, gente era em, a gente é em cinco irmãos, né? Meu pai já é falecido. É, pai, mãe e cinco irmãos. E naquela época tinha uma dificuldade muito grande 
A década de 80 foi muito difícil, né, para se criar filho e de emprego. E o pai estava trabalhando, mas ele não ganhava muito, muito dinheiro não, tá? E dava para pagar as contas e comprar o básico. Mas tinha vez que não dava para comprar o gás. Eu lembro de uma vez que aí faltou o gás no domingo. É, o pai não tinha dinheiro. A mãe ficou muito nervosa com aquela situação, né? E falou assim, vai ficar todo mundo com fome porque não tem gás. E, e o pai naquela pressão toda, ele pegou ali quatro lajotas no quintal. Foi lá no cantinho, colocou as quatro lajotas. Acendeu o fogo com um pedaço de lenha e colocou as panelas ali e ele preparou o almoço de domingo diante daquela dificuldade que a mãe falou assim, eu não vou é, cozinhar em fogão a lenha, vai ficar todo mundo com fome. É claro que a gente não ia ficar com fome, né? O papai não deixou a gente ficar com fome, mas ele ali... Ele deu uma solução imediata pela falta do gás, pela falta do dinheiro, não ter como comprar. Ele deu uma solução para o almoço. E a partir daquela época ali, a gente resolveu então fazer um fogão a lenha. Então a gente resolveu, a mãe resolveu fazer um fogão a lenha, né? Que aí ela viu a dificuldade que estava, que às vezes dava para comprar o gás e às vezes não dava. E... Então ali a gente construiu, eu era pequeno ainda, mas tinha meu, meu irmão que era mais velho, a mãe, e ali se organizou e fez um fogãozinho a lenha no quintal. Na casa da vovó já tinha um fogão a lenha, porque na roça era mais difícil você ter o gás, então é, na avó já tinha, o gás, já tinha um fogão a lenha. Aí nós fizemos também um fogãozinho. A mãe não cozinhava direto no fogão a lenha, mas é, o feijão que comia um pouquinho mais de gás, é, aquela carne mais dura um pouquinho, ia para a lenha. E ali ela preparava e dessa forma economizava um pouco de gás. E no, no dia que não tinha como comprar, acabou o bujão, não tinha que comprar, tinha que esperar o pagamento, aí ela fazia no fogão a lenha. E, e era de forma bem divertida, bem descontraída. É, a gente superava a crise com alegria, com felicidade e fazendo uma comidinha gostosa, né? Era bom demais aquela época, pessoal. Vocês não pensam como era bom. Vocês não imaginam como era bom. E aí, dona Merivan, a senhora também curte fazer uma comidinha no fogão a lenha? Um grande abraço para a dona Merivan lá do Ceará, Thalita Monteiro, do canal Thalita Monteiro. Gente da mais alta qualidade que está dando um apoio aqui ao nosso canal. Um grande abraço para vocês aí. E aí pessoal, vocês curtem cozinhar no fogão a lenha? Curtem uma comidinha no caipira? Deixem nos comentários aí, nós queremos saber como é que é a sua experiência no fogão a lenha. Olha aí pessoal, ó. Camarãozinho, sururu, camarão que dorme a onda leva, pessoal. Olha, essa é a muqueca capixaba preparada pela minha esposa aqui, ó. Vão curtindo aí, pessoal. Curte, deixe seu like, se inscreva no canal. Olha, porque isso aqui é maravilhoso. Vão curtindo aí, pessoal. Tá cozinhando aqui a muqueca capixaba. Quero mandar um alô pro pessoal do Tocantins, pessoal do Goiás. Aí, Joana, ó. Isso aqui é uma moqueca. Aí, Marta Adorno, você sabe fazer uma moqueca dessa daí, ó? Moqueca capixaba na panela de barro, no fogão a lenha, pessoal. Não tem coisa melhor. Curte aí. Aqui, gente, tô tirando o caldo. Vai tirar o caldo pra quê, mano? Fazer o pirão. Aí, gente, ó, tira-se um pouquinho do caldo da muqueca para fazer o pirão. Muqueca capixaba tem que ter pirão. E vai ser no capricho, pessoal. Aí, pessoal, nossa muqueca tá quase pronta, ó. Tá quase no ponto a muqueca capixaba, pessoal. Tá 
Aqui é o pirão. Preparando o pirão. Tá quase tudo pronto. Só falta o pirãozinho. Tá fazendo o que aí agora, amor? Desfiando o peixe pra fazer o pirão. Desfiando o peixe pra gente fazer um pirãozinho aqui com um pedacinho da cabecinha do peixe, ó. Aí, pessoal, aproveita a cabeça do peixe, ó. Tira a carninha que tem na cabeça ali, ó. Pra poder incrementar o pirão. Isso. As carninhas no pirão fica gostoso. Fica top. E a muqueca tá ali, ó. Tá cozinhando. E daqui a pouco nós vamos fazer o pirãozinho. Tá ali atrás. Pode tirar, amor. Aí, ó. Já botou o azeite ali, ó. É, fazer o pirão. Ó. Olha como é que o alho chora, pessoal. Chora, alho. Coral. Coloral. Dá aqui um gostinho de mim. É, a, a, não. O de mexer, que é de pau. O de mexer. Pra colher de pau. Isso. Agora vamos dar aqueles ingredientes que eu te Agora aqui, gente, ó. É tomate, salsinha, cebolinha. Tomate, salsinha, cebolinha, cebolinha, pessoal. Aí, ó. Aí a gente faz tipo um purê. Um, um molho. Um molho, é. Pra poder tá refogando o nosso pirão. A gente vai deixar isso aqui apurar, tá? Olha, pessoal. Olha o pirão cozinhando aí, pessoal. Olha que delícia. Coisa maravilhosa. Já está cozinhando, amor. Olha aí. Já. Bota um pedacinho de peixe ali para poder dar incrementar. Aí, pessoal, ó, arroz. O pirão, que não pode faltar numa moqueca, o pirão. E aqui a moqueca capixaba pronta, ó. Minha mulher fez aí, ó. Ele onde caprichou na moqueca capixaba. Para você que não conhece, ó. Pra você que é de outro, outro lugar do Brasil, que não conhece a moqueca capixaba, é coisa divina. Curte aí, pessoal. Agora nós vamos almoçar. Tá vindo seu Pedro, Conceição. Convidei seu Pedro, Dona Conceição, para poder participar do nosso almoço aqui. Agradeço desde já a presença de vocês, a audiência. Deixa seu like, curte, compartilha. E bom domingo a todos aí, pessoal. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Então se inscreva no canal, curta, compartilha, deixa seu like, que seu like é muito importante para nós pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.